ver a, as que me foram procuradas, né? Tirando o dedo, unha, flor no outro. E depois devolve. Quando isso acontece nos casos que ela pontuou de meninos, geralmente mata. Né? Às vezes, quando é de meninos, mata. Tortura, filme e ainda né? mata e manda para a família. Conversando também com o Léo. Léo. Ela me coloca que é, é o problema da desigualdade social, né? a falta de oportunidade desses adolescentes, né? de, de um emprego, né? a falta de geração de renda nessas comunidades. Né? E aí o tráfico ele aproveita dessa fragilidade, né? fragilidade da propriedade, dessas famílias. E aí chega oferecendo né? tudo maravilhoso. E aí aquela, aquele, aquele adolescente ele entra. E depois ele tem direito de sair. Porque quando ele vai recusar, ele fala, ah, é porque ele não quer mais. Não dá, não dá pra lá. Não entre, né? Então, é, o que é que a gente precisa? Políticas públicas, né? Também, que acho que a gente acredita que ajuda na né, política pública e para dentro mesmo dessas áreas onde é, os olhos, às vezes, né, não, tem um olhar ampliado né, da, do Estado, do governo, entendeu? Às vezes não atende a necessidade. O projeto é bem, mas às vezes não atende para as necessidades. Então, o CERT está fazendo diagnóstico né, do, da, da, dos problemas que acontecem nas, nessas, nessas áreas mais vulneráveis, né, que a gente fala que é que é o barco é o barco. Mas, onde que Mara pontua? É nas áreas periféricas do barco que é o barco, uhum. onde está dentro o maior índice de violência né, contra a mulher, contra a adolescente. Então, são essas áreas assim, que hoje. A falta de segurança também está com o né? Porque muitas vezes as coisas acontecem lá. Então, é, a família ela não pode denunciar, ela não pode contactar é, com isso para evitar que a gente chegue naquele barro. E, o que vai ser aqui? É sobre a, é, é, é a outra coisa que ela propôs, que diz a falta de educação, né? A educação mesmo, é, que é uma forma de, de tirar esses adolescentes de ocupar, de ter a oportunidade, né, de ter um olhar é, com outras possibilidades, né, de geração de renda, de crescer e de construir e formar cidadãos. Né? Então, o que é, acredita né, também na política pública, sendo efetivada né, dessa forma, para evitar os altos índices na área. Eu só queria ressaltar, assim, essa questão que eu estava falando, é, nós, às vezes, temos aquele receio de, de fazer algo com a política, com política. Porque, tipo, o político chega e aquele meu voto, meu voto é com quem? Mas, assim, é algo que a gente tem que desconstruir. Porque é a obrigação dele. Sim. E a gente tem que ter uma força de entender e faça mesmo. Sim. Não é porque se a gente ficar nessa coisa assim, é, nos distanciando, é o que eles querem. Eles querem o nosso voto, com certeza. Mas o nosso interesse é pela comunidade, é nossos filhos, é nossos pais, somos nós mesmos, né? Temos nossos interesses populares, nossos interesses que, que ele é conjunto, então isso tem que ser desconstruído, porque é a obrigação dele, enquanto obrigação, é a gente que tem que cobrar. Se o cidadão, ele, ele, a comunidade, ela não se fortalece diante, né? O sistema político, de tudo, ele não vai ver se está lá, ele não vai fazer nada para aquela comunidade, porque não tem grupo organizado, essa é. questão de não busca, não participa, né? É, do, tem que participar. Né? É, é um lixo, mas tem que participar, porque é mais político que estamos discutindo os problemas da, da comunidade, né? As políticas públicas, é, eu entendo como deve ser de direito, né? Mas para isso eles precisam saber de direito. É, conhecer. É, é Por isso que entra a educação. Né? A educação é a base de tudo mesmo, para ter o conhecimento. E tem uma coisa que nosso projeto, né? No nosso TCC, a gente está tá, né? tá falando sobre a evasão escolar como um dos fenômenos da desigualdade social. Né? Eu achei a nossa defesa, achei é, minha pensada ali. Então, eu espero que, né, que esse projeto ele possa estar até no fim, que a gente possa colocar em prática né, esse projeto, porque a desigualdade social ela tem sido o campo da inovação. É, e se a gente, como assistente social, como estudante, como educadores, como alguém que olha para o outro, a gente realmente não tem esse papel de educação como solução, né? Fica meio complicado. E aí, eu acho que a gente vai ter a questão. Porque a questão é não é a gente, que a gente sabe que existe a política social, a gente sabe que o político está lá, mas a gente tem que saber qual é o papel desse político e qual é o papel 
dessa política social. Aonde a gente vai bater na porta? Qual projeto a gente pode estar trazendo? Qual o recurso que existe dentro daquele projeto para a gente trazer para a comunidade? E a gente, como sociedade civil, a gente pega nisso, porque a gente não tem como funcionar os projetos do Estado. O recurso que está agora destinado, ontem o, o foi deliberado e foi liberado e aprovado o recurso nacional para se trabalhar com o Brasil em 2019. Aí a gente só vê aquele monte de números, sim, vai fazer o que com tudo isso aí? Aí cabe a gente, sociedade civil, descobrir o que vem para cada zero, o que vem para cada zero, né? o que, é que o município e o estado tem? Por que, é que eles tiraram a verba da alimentação dos idosos? Por que, é que a gente, eu digo, a gente me incluiu nessa também, porque também tem uma senhorinha que veio comigo no ônibus que mora na vizinha, mora na frente do lado. É de cachorro, que a gente está de cachorro oito e vem para atividade aqui. Quer dizer, é uma responsabilidade minha também descobrir por que esse recurso foi para outro espaço, para outra atividade e que se existe. A gente tem que se empoderar. Porque enquanto a gente está aqui na nossa conversa, os caras são espertos. Os caras estão tá lá trabalhando com recurso. Eles já estão de olho naquele recurso que sai ontem de jornal nacional, que todo mundo está na mídia hoje. Eles já estão de olho naquele recurso, aonde vai, onde eles podem estar tá trazendo para o município. E eles trazem, não pense. É pensando em trabalhar com aquele não sei que você trabalha, não. Hã? Eles não querem a gente saber disso. A gente sabe disso. Pronto? Ó, e a gente definiu, assim, é, situações que levam à violência, como o preconceito. O Tiago Castro falou citou uma situação que aconteceu com ele. A discriminação. É a falta do respeito com o próximo, a gente não aceita o próximo do jeito que ele é, né? Aí já vem, se ele não me respeita, você já, às vezes, bate da, com a mesma pedra, Olha, né? Então, de frente, então, falta o respeito e a conscientização também. A gente se, se, se situar e ver, não, não vou fazer dessa forma, vou recuar. Vou... Aí, assim, como a gente se defende, com a, com, dando exemplo, aquela pessoa começa a pensar, se conscientizar e ficar vendo na frente, possa mudar o seu comportamento. A violência... No, na, no esporte, nos jogos também dentro da comunidade, que acontece as pessoas brincando, fazendo a sua recriação, acontece a violência, a agressividade também entre eles, a falta de respeito, a falta de aceitação, a imposição, a, a não aceitar o limite do outro, né? Aquela, esses questionamentos todos que a gente encontra, encontra durante as atividades. O abuso de poder, situações que, a gente, que eles comentaram em relação à polícia. A abuso de poder, então, acaba levando a agressividade. E também as pessoas também deixam de buscar seus direitos, é como você falou, por, por, por conta do abuso do, do poder. Acha que eles não tem como avançar, como seguir, porque a polícia, de certa forma, limita isso. Mas se ela é conscientizada, é preparada para isso, ela começa a correr atrás e mostra que é diferente. A violência doméstica. O Thiago também deu um exemplo aqui de, de casais que estão bem aí por interferir de outras, outras coisas, começam a se agredir sem entender por quê, né, Thiago? Situações só complicadas também a relações, né? relações isso violência doméstica e agressividade né além da questão do assalto a, a, a violência gerando violência você já fica com aquela recusa aí quer fazer da mesma forma até você levar um tempo para você precisar internalizar aquilo que não pode ser, tem que ser diferente para aquela pessoa entenda e não age daquela forma lá na frente e o afastamento da polícia também gera uma certa violência dentro da, da comunidade se a polícia se ausenta, então o tráfico toma conta, então o poder é aquele ali, e as pessoas não buscam por onde fazer para poder seguir e buscar seus direitos. A, gente, a questão do abuso dos ladrões, como ele falou, a polícia sai de cena e o ladrão toma conta daquele espaço. Aí a violência e a violência, a pessoa também acaba se ausentando em certas situações e perde muito com isso. Aí entra a questão das políticas públicas do conhecimento Sim, de direitos, a gente é saber que tem que ter uma ronda, tem que ter a ronda no castelo isso. branco, e que não é para ela passar só pelas ruas principais, ah, ela tem que ir onde existe, existe a baixada, ela tem que descer, ela tem que ir, ela tem que vir. Não, tem a questão da... Eu acho que é. um local, um tempo, um é. O protocolo já vem, o erro já vem, as políticas lá, federal, estadual, porque não sei se vocês sabem, não sei se vocês sabem a dinâmica do
que é normal e natural para ser se aceitar. É, se aceitar e a vida vai levar, não vai fazer negócio, vai acabar doidinho. Então, aí a gente tem uma parceria com a décima terceira. E, e aí, eu sei disso, só tem quatro pinturas. Se eu sei que quebrou duas, tem uma duas cavadas. Que tal? E a gente, sociedade civil, tem que se fortalecer, ir lá, cobrar, né? cobrar dos poderes públicos. Porque se já tinha seis, já estava difícil, agora só tem quatro. E aí? Hum? Como é que dá essa abertura? Por isso que, por isso que quando essa polícia é despreparada vir para a minha rua, para a rua que você mora, ele vê você como marginal, ele me vê como uma marginal, porque ele não me conhece, não está vendo nem história de vida, não sabe história de vida de nenhum daqui. A partir do momento que ele sai de dentro do posto policial, ele já encara todo mundo como, né, como marginal. Quer dizer, ele vai ali como uma defesa, porque ele também é vítima desse próprio Estado, porque ele está ali representando um Estado que não te dá ferramentas, que não te dá... É, armas suficientes que não te dá na cobertura de viaturas. Não, quatro viaturas para dar cobertura nisso tudo. Aí a gente fala, é, mas a polícia só passa na rua principal. Mas a gente, como sociedade civil, está entendendo como é que está vindo lá as ferramentas do governo do Estado, do recurso do governo federal? É isso que a gente tem que entender. Porque é muito fácil eu criticar, dizer que só passa a viatura na minha rua principal, mas eu não entendo porque só passa aquela na rua principal. Porque ele não dá conta de toda a região. Vocês entendem isso? E a gente aqui, como sociedade civil, como pessoas sabidas que estamos aqui, eu acho que o nosso papel é começar a entender como é que funciona esse sistema, que é maldito, viu? Ele é, ele é vingativo, como diz o nosso professor. Ele é invisível, é vingativo e muito cruel. E a gente sente o nosso dia a dia. É isso. Desculpa, viu? Não, não. não. Então, já se fosse uma situação que está nem voltada para o preconceito e discriminação. Preconceito e discriminação. Como eu falei no início, teve exemplo voltado para isso real mesmo, que aconteceu comigo. Inclusive no espaço público, a Chávez Branca, as pessoas estão acostumadas a ver, evidenciar. E aí chega um e acaba intimidando de alguma forma. Mas se ele, se ele recua. Cara, recua, ele não ia precisar mais aquele espaço onde vai tomar conta que é comprar para o tráfico. Ser intimidado por ele, mas ocupado por outras coisas que não seria útil. Porque não é de ninguém, não ia ficar. É, espaço público. Não é isso. O próximo é. Sobre a violência, eu vou falar um pouquinho aqui, quem vai falar realmente vai ser. Nossa, é É, porque ele que está na juventude aí, que vem do dia a dia, né? Então, eu quero falar disso, sobre a violência. Hoje a gente tem essa responsabilidade, é uma turma de 14, de ir lá falar com criança, adolescente, né, de ensinar essa parte de sobre a violência. Né? E aí fui até um passado aí, um tempo aí, eu fiz um, uma vez a luta, fiz um cartaz, um trabalho sobre a violência, e cada um fez um, um trabalho, eu, eu fiz uma coisa toda dia sobre a violência. E eu aprendi muito com ele isso aí, por tudo. A base da diminuição da violência está no ar. Eu falo que está no ar porque eu trabalho na área de segurança há mais de 25 anos e quando eu chego nas escolas públicas eu vejo o que é que esse jovem faz com as escolas, com uma pegada de escola. Não sei, é cadeira para cima, é da quarta, é da quinta. Aí eu vejo que a senhora assim, que que prazer você tem fazer isso? Que tipo de violência vocês estão fazendo isso? Aí eu vejo que a senhora não pode escolher, né? E às vezes eu até te chamo, passa essa pergunta. Porque aí vem a base da família. Se ele não teve uma boa educação, se ele não teve um bom acompanhamento com o pai ou a mãe de casa, ele quer fazer isso na escola. É e também igreja, as influências. As influências também, porque o que meu colega vai fazer, ele também quer fazer. A gente viu recentemente na televisão, uma criança jogando bola com o outro aí, a criança pisou na bola.